Hello, xin chào tất cả anh em Chào mừng anh em đã đến với channel của mình Mình là Nathie, Vui Robot Và trong video ngày hôm nay Mình sẽ làm một cái video có liên quan đến cái tàu mẹ Paladin Thì uh, tàu mẹ này là một tàu mẹ support Là một tàu mẹ hỗ trợ sửa chữa độ bền cho robot Đấy, thì trước tiên mình sẽ nói sơ qua về những cái con tàu mẹ hỗ trợ có trong cái trò chơi này Đầu tiên là tàu mẹ Mantis Thì đây là một tàu mẹ support ở cái mức bậc P2 với khả năng là sửa chữa độ bền cho robot và cung cấp khi Aegis mạnh hơn một tí chúng ta có Noxlide là một tàu mẹ bậc T4 nghĩa là bậc vàng đấy thì Noxlide cũng sẽ có cái khả năng sửa chữa độ bền cho robot theo cơ chế là sửa chữa độ bền phần độ bền mà còn lại ví dụ anh em có một con robot là bị mất 10.000 độ bền đi thì khi chúng ta kích hoạt nó like là hồi được sửa chữa được 50.000 độ bền thì khi mà chúng ta sửa chữa được đầy độ bền của con robot độ bền còn lại của tàu mẹ có khả năng sửa chữa sẽ được chuyển thành uh, lượng độ bền khiên Aegis nha đấy tiếp theo là con tàu mẹ Paladin thì Paladin là tàu mẹ support mình nhất ở điểm hiện tại do là nó có khả năng cung cấp một cái lượng khiên Aegis rất là dày kèm theo đó là một lượng độ bền sửa chữa rất là cao và điều đặc biệt nhất ở tàu mẹ Paladin này đó chính là khả năng sửa chữa máu xám của nó thì phần mô tả của Paladin như sau một tàu phòng thủ được thiết kế dành riêng cho những ai muốn có mặt ở nơi hung hiểm nhất của cuộc chiến dưới tấm khiên bong bóng Aegis mạnh mẽ vì danh dự và lòng dũng cảm đấy khả năng của con tàu này thì sau khi kích hoạt kỹ năng của con tàu robot sẽ nhận được một cái khiên Aegis trong khoảng thời gian là 10 giây nghĩa là trong thời gian 10 giây nếu như độ bền khiên Aegis không bị sụt giảm thì nó sẽ biến mất đấy tiếp theo thì họ có ghi này nếu khiên không bị phá hủy trong cái khoảng thời gian đó thì robot sẽ sử dụng năng lượng còn lại của khiên nghĩa là phần độ bền còn lại của cái khiên Aegis ấy nó sẽ được chuyển hóa thành một phần nào đó sát hương xám được sửa chữa nghĩa là sẽ sửa chữa sát hương xám dựa trên phần độ bền còn lại của khiên Aegis nhưng mà nó không phải là một trăm phần trăm nữa mà nó là một phần trăm nào đó của cái lượng độ bền còn lại của khiên Aegis chứ không phải là sửa chữa theo lượng độ bền của khiên Aegis còn lại đấy thì bất chấp điều này khi mà khả năng của con tàu kết thúc thì robot sẽ khôi phục một phần độ bền của nó thì độ bền có thể sửa chữa chính là cái độ bền mà nó ở cái khu vực này khu vực bên dưới độ bền khi Aegis đấy rồi bây giờ mình sẽ quay lại với con tàu Paladin ở cấp độ tối đa thì ở tấp cấp độ tối đa chúng ta sẽ có cái độ bền khiên Aegis là 300 300 nghìn đấy 300 nghìn máu mình nói như vậy đi độ bền có thể sửa chữa thì là 125 nghìn đấy thì đây, đây là cái mức tối đa thì cái mức này nó đã bị uh, thấp hơn so với cái thời mới ra của Paladin rồi giờ là Paladin gần đây mới có bị nét nha bị nét cái lượng độ bền khiên Aegis nha đấy nhưng mà nó vẫn là một tàu mẹ cung cấp khi giết dày nhất game ở thời điểm hiện tại lên đến tận 300 000 độ bền anh em ạ à. còn nó like thì để mình cho anh em xem độ bền khi tối đa mà nó like có thể tạo được là bao nhiêu thì nó like thì phải tối đa được là 125 000 nghìn thôi và cái cơ chế hoạt động của nó like thì nó sẽ khôi phục độ bền của robot phần độ bền còn lại sẽ được chuyển hóa thành khi e giết và sẽ biến mất sau 20 giây nha đấy quay trở lại với Paladin thì Paladin nó sẽ có trang bị hát pháo bao gồm hai hát pháo bảo vệ và một hát pháo hỗ trợ đấy do là game có một cái cơ chế mới anh em quan sát nè bây giờ mình sẽ cho anh em xem cái cơ chế mới đó là gì ví dụ bây giờ chúng ta trang bị một cái tháp pháo khác lên cái tháp pháo đã được trang bị thì nếu như chúng ta muốn lắp cái tháp pháo mới vào cái vị trí tháp pháo hiện tại thì cái tháp pháo hiện tại sẽ bị mất đi nghĩa là nó sẽ bị phá hủy và không thể sử dụng được nữa vì vậy cho nên là mình sẽ không thay những cái tháp pháo xịn thì mình chỉ lắp cho nó một cái uh, Ruber Lissi Ascender và cái uh, Aegis Blast System đấy còn cái còn lại thì mình để nó là mặc định đấy chủ yếu trong video này mình sẽ xài cái tàu mẹ Support này để xem là nó có thật sự là tàu mẹ Support mạnh nhất game ở hiện tại cũng như cái độ uh, mạnh của cái tàu mẹ này ở trong chiến trường nha đấy bây giờ thì mình sẽ vào luôn vài trận game này để xem sức mạnh sửa chữa của Paladin như thế nào nha
Rồi, bây giờ chúng ta sẽ vào một cái trận uh, chiếm cứ nha anh em Đấy, đầu tiên mình sẽ xuất con robot Fenrir ra Bởi vì uh, dành cho anh em nào chưa biết á Thì robot Fenrir, à không Cái bộ vũ khí, bộ vũ khí sắc cái nổ Thì bộ vũ khí sắc cái nổ nó là một bộ vũ khí sẽ cho phép chúng ta nạp titan nhanh Nghĩa là cái thanh titan màu xanh nó cay ở bên góc ở đây nè Đấy, nó sẽ nhanh nạp đầy hơn Đấy thì dành cho những anh em nào mà chưa biết thì những cái vũ khí nào nó có khả năng kích lũy hiệu ứng như là hiệu ứng bơm nổ hiệu ứng khóa chân hiệu ứng lót trao đấy hoặc là hiệu ứng đóng băng thì những cái loại vũ khí đấy nó sẽ nạp cái thanh titan nhanh hơn so với những vũ khí thường đấy nói sơ thì những cái bộ vũ khí đó bao gồm là những vũ khí có khả năng nạp hiệu ứng nha đấy thì nó sơ qua một tí như vậy thôi dành cho anh em nào chưa biết thì anh em có thể sử dụng vũ khí nạp hiệu ứng để mà chúng ta nạp cái thanh titan nhanh hơn thì còn lý do tại sao mình lại ra con titan nạp titan thì mình giải thích luôn vì cái bộ vũ khí son anh và full vua mình đang trang bị cho titan neo son của mình nó có khả năng nạp vào mẹ siêu nhanh từ đó thì dẫn đến việc là mình dễ dàng mình test được cái sức mạnh của paladin hơn đấy bên cạnh đó thì trong chế độ chiếm cứ chúng ta sẽ cần những người đồng đội sau đây một số người thì chúng ta sẽ lên tiên phong để mà giành trụ chiếm trụ và một số người thì sẽ à, giữ trụ không cho kẻ địch giành đi cái cột móc đó đấy thì mình sử dụng fanrea để mà dùng cái sự trâu bò từ cái con robot fanrea này để mà mình có thể là chấn thủ cái trụ đó không cho kẻ địch giành trụ hoặc là không cho kẻ địch chiếm trụ đấy bây giờ mình sẽ di chuyển lên góc bên trên này để mà mình chiếm cái cử màu đỏ ở đây nha tình hình thì bạn chiếm khá là nhiều cột đỏ thì mình thì vẫn đang ở cứ nhà khá là đông chưa ai lên vãn công anh em ạ đấy ok mình đã nạp được cái tàu mẹ paladin rồi bây giờ mình sẽ kích hoạt paladin nha đấy vừa kích hoạt thì mình sẽ được nhận ngay độ bền của khi agis luôn không cần chờ hấp hấp bắn xuống vừa kích hoạt là có ngay khi nha anh em đấy anh em vừa quan sát thì pha lúc nãy mình đã tăng từ 400 000 đô bình lên 500 000 đô bình rồi đấy đó chính là cái sức mạnh của paladin cho phép sửa chữa máu sáng thì bên cạnh việc sửa chữa máu sáng thì sao mỗi lần kích hoạt tàu mẹ mình sẽ được nhận thêm 10 phần trăm độ bền hay là 15 phần trăm độ bền gì đấy do cái áp pháo uh, rubility center mình đã trang bị lên cho tàu mẹ paladin thì và tàu mẹ paladin này nó sẽ có tổng cộng 3 hát pháo hai hát pháo là bảo vệ là tạo khiên còn à, một hát pháo thì sẽ là hỗ trợ hồi máu coi phục đội bình đấy mình đã nạp đầy cái thanh uh, titan rồi mình nghĩ gì mình sớm sớm muộn gì mình cũng phải xuất cái con uh, titan neo ra thôi nhưng mà để không uổng cái con fenrir này thì mình sẽ uh, đi qua bên này ui 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 bạn khép ri bạn ấy vô đó mẹ ấy dành trụ rồi thì thôi thì uh, mình sẽ uh, tự hủy con fenrir đi đấy để cho tim bạn kêu gì con fenrir này để mà mình uh, mau chóng mình xuất cái con uh, neo ra nha vì uh, cái bộ vũ khí xuất hình nổ này theo mình đánh giá thì nó nạp tòa mẹ không được nhanh nó nạp rất là chậm luôn mình bắn rất là lâu nhưng mà cái phần trăm của tàu mẹ nó không lên này đấy bây giờ mình sẽ ra cái con neutron này một khi mình đã ra neutron thì tim bạn sẽ khó đỡ nha ok mình đã nhìn thấy một con titan neutron ở vị trí này mẹ vừa tấn công đồng đội của mình nha bình tĩnh trước bây giờ thì bạn neutron ấy đang ở xa cho nên sẽ không tấn công được mình cái phạm vi để kích hoạt cái kỹ năng hất lên nó là 800m Ồ, uh, hãy vừa kích hoạt kỹ năng hất bạn in ra lên Thì bạn ấy đã hết đạn rồi Pha này mình phải tấn công ấy Ờ, bạn ấy không quan tâm tới mình Bạn ấy lo tấn công in ra Ôi, nêu toàn ơi Này, nêu toàn Titan Slayer Mình đã nạp được cái tàu mẹ Paladin rồi Bây giờ thì mình sẽ Giờ hơi cơ hết hợp để kích hoạt Ok, kích hoạt Ui Pha này thì là do cái uh, Paladin của mình nó bị uh, phá hủy hết cái lượng đồ bền khiên Aegis Cho nên là chúng ta sẽ không có lượng đồ bền sáng hương xám được sửa chữa Mà chúng ta chỉ có thể sửa chữa cái lượng đồ bền bình thường thôi nha Đấy Ô, oh, bè mót à Đứng lại Ui, hãy châu thế Nào, 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 bè mót này Bè mót, ok, trip, ok Bây giờ mình sẽ kích hoạt Paladin lên Paladin sẽ không có hát pháo tấn công Cho nên là nó sẽ không có... Uh, tấn công kia địch được ui 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 nè 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 chuẩn bị sửa chữa máu xám nè đấy nó đã tăng một cục luôn anh em ạ à. 
nhìn thì có vẻ nhỏ nhưng mà cái cục nhỏ đó thôi nó đã tăng rất là nhiều độ bền cho một con titan rồi đấy anh em đừng xem thường cái sức mạnh của tàu mẹ paladin nha ví dụ như một con robot như là à, một con uh, titan chứ một con titan như kiểu neo son á thì nó sẽ ít khi nào nó lên cận chiến từ đó thì khi khi mà chúng ta ít cận chiến á thì chỉ có thể bị mất độ bền bởi những con robot lên cận chiến hoặc titan lên cận chiến như kiểu con rút này thôi đấy cho là nếu chúng ta ở cứ nhà lâu dài kích hoạt nhiều lần paladin thì chúng ta luôn luôn đầy cái thanh độ bền mà không sợ bị tiêu diệt titan nha đấy bây giờ mình sẽ kích hoạt paladin để bảo vệ cho mình nè đấy bạn rút ấy thì bị tiêu diệt rồi anh em quan sát độ bền của mình nha một tí nữa mình sẽ tăng lên này này anh em quan sát này đấy anh em có thể quan sát thì nó tăng một khúc luôn nha nó không tăng ít đâu nó tăng khá là nhiều đấy đánh giá cao sức mạnh sửa chữa của cái tà mẹ paladin nha ok thì paladin nó thiên về support cho nên là nó sẽ bảo vệ cực kỳ cứng nhưng mà ngược lại thì nó sẽ không thể tấn công cái địch như những cái tà mẹ khác như kiểu thor oren hay là rolex thì những cái tà mẹ đó là nó thiên về tấn công và nó sẽ ít bảo vệ cũng như là sửa chữa đồ bền cho chúng ta hơn còn paladin thì nó sẽ là bảo vệ cực cứng an toàn cho chúng ta khi mà chúng ta trang bị cho paladin một cái tháp tháo à, jubilee essenter và một tháp tháo anti samin support cho chúng ta miễn nhiễm những cái hiệu ứng tiêu cực như kiểu imp linh hiệu ứng làm mù hay là gì đấy và một cái tháp tháo hay là lai sefer cho phép chúng ta tàn hình trong một khoảng thời gian ngắn cũng như là cho chúng ta hiệu ứng miễn nhiễm xuyên phòng thủ từ những cái vũ khí của titan đấy thì những cái tháp tháo đó sẽ giúp chúng ta cực kỳ cứng khi mà chúng ta nhận được cái hiệu ứng bảo vệ từ tà mẹ paladin đấy còn những cái tàu mẹ khác như kiểu Oren hay là tàu mẹ Tho thì nó sẽ tiêu diệt tấn công sốc đam cái địch và chúng ta thì tiêu diệt cái địch cực kỳ nhanh khiến như cái địch cực kỳ bị sốc đam luôn nhưng mà nó sẽ không bảo vệ chúng ta an toàn bằng tàu mẹ Paladin hoặc là những cái tàu mẹ sư bọt khác như kiểu nó là là Mantis nha đấy nhưng mà theo mình đánh giá ở răng cao á anh em muốn thật sự là hiệu quả khi sử dụng Paladin để sử dụng máu xám thì anh em nên kích hoạt ở những nơi an toàn mà anh em có thể nắp được bởi vì Paladin sẽ không thể sử dụng máu xám khi độ bền khiên của nó không còn trong khoảng thời gian 10 giây nha ví dụ trong thời gian 10 giây mà cái địch phá hủy được cái khiên Aegis của chúng ta thì coi như chúng ta sẽ không thể sửa chữa được cái lượng độ bền còn nếu sau 10 giây mà cái khiên Aegis vẫn còn nghĩa là không bị phá hủy trong khoảng thời gian đấy thì nó sẽ chữa chữa máu xám cho chúng ta đấy cho nên là mình khuyên anh em nếu anh em bị mất máu xám mà mất nhiều ấy thì nên kích hoạt Paladin ở những nơi không bị cái địch tấn công để mà nó có thể tối ưu hóa cái việc sửa chữa độ bền máu xám như chúng ta nha đấy thì uh, trận này do là có neo son cho nên là team bạn đã bị uh, dồn vào đường cùng rồi team bạn uh, không còn uh, cơ hội phản kháng nữa cũng như là cứ thì team mình cũng đã giành được gần năm cứ xanh rồi em à đấy vấn đề còn lại là vấn đề robot của team bạn thôi nào bây giờ mình sẽ tấn công ok không kịp luôn thì trận chiến đã kết thúc tại đây rồi thì cảm ơn anh em đã xem video này của mình nha nếu anh em thấy video này hay thì đừng quên để lại một like một subscribe cho kênh của mình nha còn bây giờ mình tạm biệt tất cả anh em